你好，请问高爷住这儿吗？这里有他的快递。高阳，高阳，这不是我买的，真的不是我买的。高小姐是吧？您的快递，麻烦签收一下。难道是我记错了？可能是我忘了。可是不对啊！我真的好久没有买过这么多东西了。这是从哪里寄过来的呀？是从本市寄过来的。谢谢啊到底是怎么回事？我也不知道呀。什么？原来是李明彻呀！是他把我东西都买了。哎，干嘛呀？当然是寄回去啊！你干嘛突然发脾气？别乱动我的东西！这是你的东西，那货款才是你的吧？他买下来送给我。暂时算我的东西，你没车临跑，你干嘛呀？必须要寄回去，起来，起来！不，虽然我也不清楚李明彻为什么会买我的东西，那既然他送回来了，就说明他是真心想要帮我的。你跟李明彻什么关系？凭什么心安理得接受他送的？我，我攒钱还给他就行了呀，我用工资还。你一个月工资多少？你扣掉你的房租、水电、吃住，你还剩多少？三千、两千、一千，还要还多久？自己算过吗？我努力工作还，我加班加点还，反正跟你没关系。我还以为你跟以前不一样，其实根本没变嘛，你还是一个一无所长的，只会依靠别人的大小姐。你说的对，从小到大，我一直依赖爸爸，在他的保护下长大。爸爸离开后，我却那么的没有，千难万难走到今天，难道我要依靠别人吗？李总，高阳，您的好意我很感动，特别感动。但是，这些东西我不能要。你要是喜欢的话，你当然可以拥有啊。但前提是。是靠我自己的能力去拥有，可是我现在的收入能力和这些东西是不匹配的，所以我不能要。我怕拿到公司会影响不好，所以下班后我直接送到您的家里吧。我送出去的东西从来没有收回来过的。或者我直接把钱退给您吧，然后我再重新放到网上去卖。要不然你先回去工作吧，有什么事情，我们晚点再商量。
，这里一个人都没有，你带我来这儿干嘛呀？喂，先把眼睛闭上好不好？啊？先把眼睛闭上。来。好了，你现在可以把眼睛睁开了。好漂亮啊！我从来没有发现这里夜景这么美啊！惊喜一个接一个，有没有感觉很幸福？嗯。那你再看看这个礼物，会不会觉得更幸福呢？李总，你这样我都有点害怕了。今天又不是我生日，你这套路像俄罗斯套娃一样，拆开一个还有一个，我都不知道该怎么办了。先把这个打开看看吧。哇，这个 ，beautiful things for beautiful person. I'll pay the deposit for this lady here. 这个是我们上次在英国伦敦看到的那个包包，我去抓小偷没有抓到，所以没有回去买。我去伦敦给你买回来了。所以，其实你是记得我们在英国伦敦那次偶遇的，那为什么你再次见到我的时候要装作不认识我呢？对不起，我确实没有想到会再次见到你，因为讨厌被人套路，所以习惯忽视一些记忆。所以你以为我是特意接近你？啊？你这个自我感觉也太良好了吧！高阳，我一直觉得有一些话，我应该找一个特定的地点和一个特定的时间来跟你说。可是我现在突然意识到，那个人才最重要。高阳，我喜欢你。开这种玩笑，我没跟你开玩笑，尤其是在这件事情上，对你我不开玩笑。我今天跟你说的这些话，我深思熟虑的，我甚至觉得我是不是讲的时间太长了？我是不是应该早点告诉你呢？我以前一直认为我对待感情应该是那种特别洒脱的，我不会这样犹犹豫豫，这么不果断。可是我遇到了你之后，我才发现我这么胆小，害怕面对这种从未有过的心动。而就是这份心动，让我看到了真正的自己，让我明白你不仅是陈明百货的珍宝，也是我生命当中的珍宝。能不能给我一次机会，做我女朋友，好吗？最担心的事情还是发生了。对，对不起啊，这我不知道该说些什么。这这一切发生的有些突然，真的对不起。我这个包包的定金我会一起还给你的